死神ああもうダメだ生きていても仕方がない男が一人橋の上から川を眺めていました仕事がないお金もない高額の借金はある死にたいでもどうやって死ぬか教えましょうか急に声がして見るとおじいさんが一人男の後ろに立っていました「何ですかあなた」私は死神死神冗談はやめてください気持ち悪いおじいさんは笑いました「冗談ではないお前死にたいか無理だよお前はまだ寿命があるまだ死なないそれよりいい仕事がある仕事男はおじいさんをまっすぐ見ましたどんな仕事ですか医者だお前医者になりなさいいいか長く患っている病人の近くには死神がいる死神が足元にいたら治る足元の死神を消す呪文を今からお前に教えるつまり私は医者だと言ってその呪文を唱えたら病人を治すことができるそうだ足元の死神だ寿命が終わる時は死神は枕元に来る枕元の死神は絶対に消してはいけないよ足元の死神だけ消してもいい呪文は一度しか言わないよく聞きなさい男は死にたかったことも忘れておじいさんを見ましたおじいさんはにやりと笑って言いましたあじゃらかもくれんてけれっつのパーそれから手を二回たたく。わかりましたアジャラカモクレンテケレッツのパーこれでいあれおじいさん見るとおじいさんはもういませんでしたおとこはしごともおかねもありませんでしたからためしにかみにいしゃとかいて家の外に張りましたすると「あのー、先生うちの旦那様を見てください」と大店の番頭が来ました主人が急に病気になりましたがかかりつけの医者が「もう助からない」と言いましたそれでわらにもすがる思いで他の医者を探していましたとにかく見るだけ見てください見るだけですねわかりましたすぐ行きます男が病人の部屋へ行って見ると死神が足元にいました本当にいる男は心の中で驚きましたよしじゃあやってみるか男は真面目な顔で番頭に言いました「すみませんが番頭さんちょっと外へ行ってください」番頭が外へ行ってから
男は呪文を唱えましたえっとアジャラカモクレンテケレッツのパーすると足元の死神はスーッと消えました病人はゆっくり起きて言いましたああ気分がよくなりました番頭さんいますかお腹がすきました何か食べ物を持ってきてください旦那様番頭はすぐご飯を持ってきましたそれから男に頭を下げました「先生ありがとうございましたありがとうございましたこれはお礼ですもらってください」そう言って番頭は大金を男に渡しましたこれはいいこれで金持ちになるぞそれから男は何人かの足元の死神を消してお金をもらいましたしかし死神が枕元にいると何もできませんからなかなかお金持ちになることができませんでした「先生来てください」ある日また別の大棚の番頭が来ました見ると死神が枕元にいました「番頭さんすみませんがこれはダメだ寿命です」「先生お願いです今主人が死ぬと店が潰れますあと一ヶ月なんとかお願いします」そう言って番頭は千両箱を男の前に置きました「千両でも無理です足元だったらいいがもう枕元に」見ていると死神はふとあくびをしましたあ、そうだ男はいい考えを思いつきました「番頭さん強い人を4人連れてきてください」はあはい男は店の人たちに主人の布団の四隅を持たせましたいいですか私が合図したら頭をそちらに。足をこちらにしてくださいそれから男はじっと死神を見張りました死神はなかなか動きませんでした明け方になりました死神がとうとう居眠りを始めました「今だ!」4人の男たちがさっと動いて主人の布団をぐるりと回しました「あじゃらかもくれんテケレツのバー」すると死神は「いやー」と叫んで消えましたうまくいったうまくいったこれでどんな病人でも治すことができる男が家へ帰る途中また後ろから声がしましたおい、お前。見ると最初に会った死神です。あお久しぶりです死神さん。おかげさまで金持ちになりました。お前どうして枕元の死神を消した<笑>うまくいきましたよ。ちょっと来なさい。死神は男の腕をつかみました。すると、急に真っ暗になりました。ろうそくが見えました。長いの、短いの、たくさんあります。何ですか、これは。このろうそくは、人間の寿命だ。そこに、
今にも消えそうなろうそくがあるそれはお前の寿命だ嘘だ男はおののきましたあなたは最初私は死なないと言いましたよねそれじゃ話が違う死神は笑いましたお前のろうそくは今朝までは長かったしかし枕元の死神を消した時あの死ぬはずだった男のろうそくと入れ替わったお前は自分の寿命を売った千両は高いか安いか今さら後悔してももう遅い嫌<笑>だ死にたくない助けてください助けてください死神は長いろうそくを出しましたじゃあ自分の命の日をこのろうそくに移しなさいできるか先生男は長いろうそくをもらって消えそうなろうそくに近づけました手が震えましたあ消えないで死にたくない消えるよ消えたら死ぬよちょっと死神さん黙ってください汗のしずくが落ちました男は息を止めてろうそくを傾けましたううううう消えるよ消えるよほら消えた。